Magandang araw po. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa anemia. Kapag sinabi pong anemic kayo, ano po yung mga mararamdaman nyo o ano ang mga sintomas, ano po ang nagkokos o dahilan ng pagkakaroon ng mababang pula sa dugo at ano po ang mga treatment. Panoorin nyo po ito hanggang sa huli para po lalo tayong maraming matutunan. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe na po and click the notification bell for you to stay updated. Sa mga hindi pa po nagla-like, paki-like naman po, please. I love you po. Ako po ang yung PWD, but never a disability. Naidarna, your online doc. Anemia po is a condition wherein you lack enough uh, healthy red blood cells. Ang ibig sabihin po nito, kulang po ang pula sa ating dugo, which are responsible for carrying oxygen sa iba't ibang parts ng katawan natin. Naintindihan niyo po yon? Ulitin ko lang po. Ang anemia po ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pagkukulang or hindi po adequate yung pula sa dugo na siya po ang nagkikerry ng oxygen sa ibang parts ng katawan natin. So, pwede tayong makaramdam ng pagkahilo, panghihina, yun po. Ang anemia ay pwedeng temporary or pwedeng long term. Pwede po siyang pangmadalian or pwedeng pangmatagalan. Iba-iba po ang causes ng anemia. Usually, ang pinaka-common cause ng anemia is iron deficiency anemia. Ito rin po ay pwedeng mild, pwede namang severe. Kaya pag may anemia po kayo or makita sa blood test nyo na mababa ang, ang pula sa dugo ninyo, better po magpakonsult na kayo sa doktor. I-discuss ko lang po ng konti ang iron deficiency anemia. Ito ay ang most common type of anemia and is caused by a shortage of iron in your body. Nagkukulangan po ng iron sa ating katawan. Ang bone marrow po natin needs iron to make hemoglobin. Ano po yung hemoglobin? Yun po yung pula sa dugo natin. Kapag wala pong iron or hindi po enough ang supply ng iron, ang katawan po natin ay hindi makakapag-produce ng hemoglobin for red blood cells. So kapag walang iron supplementation, ito ay nagkukos ng blood loss. Pwede po nging mangyari ito pag nagme-mens tayo due to menstrual bleeding or bleeding ulcer or cancer. Pwede pong mangyari din po ito. Mag-bleed din po tayo sa certain medications like aspirin. Ito po ay nagkakaroon ng inflamasyon sa ating mga bituka at sa ating mga tiyan, kaya po nagkakaroon ng blood loss. Ano po ang mga mararamdaman nyo kapag anemic kayo? Ano po yung mga symptoms of anemia? Pwede pong madali kayong mapagod. Konting bagay lang po, napapagod kayo agad. Pwede pong weakness o nanghihina. Pwede rin pong maputla. Ang pagkaputla po ay pwedeng makita sa mga mucous membranes po natin. Tingnan nyo po ang ilalim ng mata. Ganyan nyo po. Pwede rin pong makita sa sa bibig. Pwede pong makita sa balat. At pwede rin pong makita sa kuko. Dito po sa nail beds. Nail beds po ang tawag natin dyan. Pwede rin pong magkaroon ng irregular heartbeats or kung madali kayong mahilo at lagi kayong parang tulala. Nawala naman po kayong iniisip na hindi nyo naman po iniisip ang mga boyfriend nyo pero tulala pa rin kayo. Pwede pong magka-chest pain 
at pwede rin pong manlamig yung mga kamay nyo at paa nyo at pwede rin po na lagi kayong may headache yun po ang mga sintomas na baka mababa po yung dugo ninyo yan po kung napansin nyo po ay mga sintomas rin na nagkukulang po ng oxygen sa brain natin at sa ibang parts ng katawan natin Kapag mild lang po, usually wala pong mga sintomas, pero pag lumalala na po ito, pwede na lang po tayong biglang bumagsak dahil po may blood loss na po tayo or pwede naman pong bumaba ang mga presyon natin at pwede po natin kamatay ito. Ano po mga iba't ibang causes ng anemia? Napakarami po niyan. Meron pong iron deficiency anemia, merong vitamin deficiency anemia, merong aplastic anemia, hemolytic anemia, anemia caused by inflammation, or pwede pong anemia caused by cancer, mga iba't ibang sakit na nagkukos ng blood loss. Pero hindi na po natin i-discuss yun. Ang i-discuss po natin ngayon ay iron deficiency anemia. Ano po ang mga iba't ibang risk factors para mag-develop tayo ng anemia? Unang-una po dyan ay kulang tayo sa vitamina at mineral like iron, vitamin B, at folate, pwede pong magkaroon tayo ng increased risk for developing anemia. Pwede rin naman po na may mga intestinal at gastric disorders po tayo na pwedeng magdugo, na pwede ulit in turn magkos ng anemia. Ang mga babae, mas prone sa anemia. Bakit po? Kapag may menstrual bleeding tayo, pwede pong mag ng anemia. At kapag nagbubuntis tayo, pwede rin pong mag Ang mga ibang sakit na pangmatagalan o chronic illnesses may predispose also to having anemia. Ang iba pa po ay ang lahi, ang family history. Kapag may family history po tayo ng uh, sickle cell disease, kunwari, pwede po tayong maging at risk. Ang edad rin po ay malaking factor rin. Ang ages 65 and above are at risk for having anemia. Ano po ang mga complications ng anemia? First is severe fatigue. Sobra-sobra po yung pagkapagod nyo na affected na po lahat ng trabaho nyo sa bahay, trabaho nyo sa work, na hindi na po kayo nakakatrabaho dahil po pagod kayo. At yung oxygen nyo po, yung sinasabi ko kanina, hindi na po dumadaloy na mabuti sa ating katawan, pati sa ating brains, kaya lagi tayong tulala, lagi tayong tinatawag ang attention, tinatawag ang ang pangalan natin, kasi tulala nga tayo eh, halimbawa sasabihin, oh doktora mm, ano yun? mga tipong ganon pwede rin magkaroon ng komplikasyon sa Pregnancy. Pag low ang iron natin, kapag anemic tayo, pwede rin bumaba ang folic acid natin, which in turn leads to premature birth. Pwede rin naman na magkaroon tayo ng heart problems. Kasi, di ba, kailangan ipump ng heart ang blood natin papunta sa mga organ systems natin. Pwede maging irregular yung heartbeat at hindi dumaloy lahat ng oxygen, hindi makerry lahat ng oxygen sa different parts of the body natin. At ito ang pinakadelikado. Pwede natin ikamatay kapag anemic tayo. Kaya, lagi nyong tatandaan kapag may nararamdaman kayo or nakita na sa CBC nyo na mababa ang hemoglobin at hematocrit nyo, pa-check up na kayo agad bago pa ito lamala. Ano ang gamutan natin? Remember na many types or many causes of anemia cannot be treated. Pero pwede nating i-avoid ang iron deficiency at ang vitamin deficiency anemia by eating a variety of uh, food rich in vitamins and minerals. Unang-una dyan ay ang iron-rich foods. Pwedeng atay, pwede nating makuha yon sa atay ng baboy, sa atay ng manok. Pwede rin na makuha natin yon sa mga meats, sa mga green leafy vegetables, sa mga iron-fortified 
cereals, sa mga beans, at dried fruits ay nakaka-increase ng iron absorption. So, ugaliin pa rin natin kumain ng healthy diet. Dapat nandoon lahat ng mga food varieties natin para hindi tayo magkaroon ng iron deficiency anemia or other vitamin deficiency anemia. Sana po ay may natutunan kayo sa discussion natin ngayon at kung may nararamdaman naman po kayo, mag-login lamang po sa www.onlinedoc.com.ph kasi ngayon po ang mga doctors nyo online na. Muli po, ako po ang inyong naidar na your PWD but never a disability online doc. Salamat po!